हेलो फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड्स हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो कि पोलेरोग्राफी का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सो so, जो रोटेटिंग प्लॉट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है वो दूसरे टाइप का इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है पहले टाइप का इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो होता है वो है ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड जिसकी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप वहाँ से देख सकते हैं सो so फ्रेंड्स अगर आपको ये टॉपिक टफ लगता है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो सेलेक्ट किया है इस वीडियो को देखने के बाद आपको कम से कम रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की कोई और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सो so, जो रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है उसकी डिस्कवरी एच ए लेटेन एंड आई एम कोल्ड हॉफ ने की थी वो भी 1941 में तो आप इनके डिस्कवरर के नाम याद कर लें ठीक है अब इसके बारे में जो मेन पॉइंट है वो हमें जो देखना है वो है इसकी कंस्ट्रक्शन की है ये कैसे कंस्ट्रक्ट होता है सो so, इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या है ग्लास ट्यूब लगी हुई होती हैं वो भी 15 से 20 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है और 6 एम mm उसका डायमीटर होता है तो आपको नज़र आ रही होगी जो ये कलर्ड पोर्शन है ये क्या है ग्लास ट्यूब है सो so, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है पंद्रह से बीस सेंटीमीटर होगी और इसका जो डायमीटर है वो सिक्स एम mm है ठीक है तो पहले क्या लगी हुई होगी इसमें ग्लास ट्यूब लगी हुई होगी नीचे इसमें यहाँ पर जो आपको ये नज़र आ रहा है ये मरकरी रिजर्व वायर है इसमें मरकरी भरा हुआ होता है देन यहाँ पर एक कॉपर वायर अटैच है सो तो इसमें क्या है आ, अब आप सोच रहे होंगे इसका नाम है रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मतलब ये पूरे प्लेटिनम की बनी हुई होती है ऐसा बिल्कुल नहीं है इसमें क्या है यहाँ पर ग्लास ट्यूब है यहाँ पर मरकरी रिजर्वायर है इसमें मरकरी फिल होता है यहाँ पर भी ग्लास ट्यूब है और इस ग्लास ट्यूब से थोड़ा सा टुकड़ा प्लेटिनम का अरेंज होता है सो so, ऐसा नहीं है कि ड्रॉप मतलब इसका नाम रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है तो टोटली प्लेटिनम की बनी होगी इसमें प्लेटिनम का पीस नीचे लगा हुआ है अब मेन क्या है जो मरकरी रिजर्वायर है जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिकसिटी इसमें प्रोड्यूस होती है सो so, ये रोटेट होने लगता है ठीक है तो जैसे ये ग्लास ट्यूब रोटेट होगा तो इसके साथ प्लेटिनम लगा हुआ है तो प्लेटिनम भी रोटेट होगा सो so, इसलिए इसका नाम क्या है रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आई होप आपको इसका नाम और इसका मीन समझ में आ गया होगा तो क्या है सो so, इसकी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है ग्लास ट्यूब लगी हुई है वो सिक्स एम mm की है देन उसका जो मतलब उसका डायमीटर है देन उसकी जो लेंथ है वो पंद्रह से बीस सेंटीमीटर है यहाँ पर मरकरी रिजर्व वायर है वो कॉपर वायर से अटैच है जैसे ही इलेक्ट्रिकसिटी फ्लो कराएंगे ये सिक्सटी आर से रोटेट करेगा ये फिक्स है कि ये सिक्सटी आर से ही रोटेट करेगा ऐसा नहीं है कि पहले सिक्सटी से करेगा टाइम की सॉरी सिक्सटी नहीं है ये सिक्स हंड्रेड है कि पहले ही सिक्स हंड्रेड से करेगा बाद में कम ज़्यादा ऐसा नहीं है फिक्स होता है कि ये उतने से ही रोटेट करता है ठीक है तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा अब जो क्या है इसमें मैंने बताया था नीचे प्लेटिनम की वायर लगी हुई होती है और जो प्लेटिनम की वायर है वो जो ग्लास ट्यूब है ये वाली इसके नीचे लगी हुई होगी और उसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है फाइव टू ट्वेंटी एम एम है ठीक है अब मेन बात है कि हम इसका यूज कहाँ करते हैं तो जो आ, रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है उसका यूज हम एम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन में करते हैं नेक्स्ट है कि वाई प्लेटिनम ऐसा क्यों है हम प्लेटिनम ही क्यों यूज कर रहे हैं कोई तो उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी होगी हम कोई और मेटल भी तो यूज कर सकते थे सो मेन बात है जो मरकरी होता था वो मरकरी का पोटेंशियल नेगेटिव में होता था लेकिन जो ये है प्लेटिनम है उसका पोटेंशियल पॉजिटिव में होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में इसलिए हम प्लेटिनम को यूज करते हैं एक दूसरा रीज़न क्या होता है जो प्लेटिनम को हम रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को हम यूज़ करते हैं तो उसका स्टार्टिंग में जो हमें डिफ्यूज़न करंट मिलता है वो काफ़ी स्लो होता है अब आपको पता है एम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन कराएंगे तो टाइट्रेशन कराने के लिए वेट करना होता है और थोड़े टाइम टाइम बाद रिएजेंट डालना होता है तो इसका करंट ज़्यादा हाई नहीं होता है स्टार्टिंग में तो हमें टाइम मिलता है प्रॉपर उसमें रिएजेंट डालने का ठीक है तो ये भी इसका दूसरा काफ़ी अच्छा प्लेटिनम का एडवांटेज है कि हम क्यों इसे यूज करते हैं अब हम देखेंगे एडवांटेज और नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की इसके एडवांटेज क्या होते हैं ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड से जो हम इसे यूज करते हैं सो so, इसका सबसे पहला एडवांटेज है कि सिंपल टू कंस्ट्रक्ट मतलब इसे कंस्ट्रक्ट करना बहुत आसान है आपने देखा था एक ग्लास ट्यूब लगानी है देन क्या है मरकरी रिजर्व आए फिर ग्लास ट्यूब है उसके नीचे क्या है प्लेटिनम का एक छोटा सा एक्सटेंड लगा दिया तो काफ़ी सिंपल है इसे बनाना दूसरा क्या है जो हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं ये काफ़ी सेंसिटिव होती है 
और जब इसका रोटेशन होगा तो जो डिफ्यूज़न करंट है उसकी वैल्यू काफ़ी मतलब क्या है पोलेरोग्राफी में हमें डिफ्यूज़न करंट की जो वैल्यू है उतनी हाई नहीं मिल पाती है अगर हम डी लगाते हैं और वहीं अगर हम रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एज आ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं तो जो हमें डिफ्यूज़न करंट है उसकी वैल्यू काफ़ी हाई मिलती है और प्लस में क्लियर भी मिलती है नेक्स्ट जो डिफ्यूज़न करंट है वो इसका 20 टाइम ग्रेटर देन होता है डी मतलब अगर कोई कंपाउंड बिल्कुल छोटी क्वांटिटी में भी सैंपल में प्रेजेंट है तो हो सकता है अगर डी की इलेक्ट्रोड हम यूज़ कर रहे थे तो हम कंपाउंड को डिटरमाइन ना कर पाए लेकिन हम अगर हम रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे तो छोटे से छोटे सैंपल को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्योंकि इसका डिफ्यूज़न करंट ट्वेंटी टाइम ग्रेटर देन होता है डी से इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है वो क्या था मैंने बताया था रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है सो आप इनकी वैल्यू भी लर्न कर लें तो आप वैल्यू लर्न कर सकते हैं यहाँ पर सो इसकी रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल की वैल्यू मैंने कहा था पॉजिटिव में होती है सो वो वैल्यू कितनी है प्लस जीरो वोल्ट जबकि जो डी के जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो वेरी करती है प्लस जीरो से माइनस सॉरी माइनस वोल्ट तक मिल सकती है हमें थैंक यू सो मच गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें